确认罗峰死亡，将罗峰名下的遗产转给他的家人，那架智能战机就留在武馆。是。唉，可惜罗峰是死在九号古文明遗迹内的，连追悼会都无法为他开，他的死也将与九号古文明遗迹一样，成为永远的秘密了。唉，关注，该商议一下江南基地市新任监察使了。二零零八年九月三十号，机械武馆确认，战前罗峰在执行任务过程中不幸牺牲，年仅二十岁。罗金战士曾在九头蛇，这不可能！已经受到袭击事件中，身处一线，保卫基地时。我通过武者实战考核了，可你
就说这小子太狂，迟早出事。可惜，我永远都没机会亲手打败你了。小姐离开了江南基地时，是否派人随她去吧，暗中保护即可，不得打扰。终于死了，只是我没能亲手杀死他。他不是也有亲人吗？他敢杀我们的孩子，那我们……哼！罗峰一死。不能再用他的头衔和身份庇护家人，那么折磨他们的方法就很丰富了。什么？我妈在莲花池公园被打了。嗯，伯母说对方几个都不是熟面孔，领头的阿姨很蛮横，也不知道怎么得罪她了，上来就打人。这根本就是故意找茬
，我罗家和明月小区的邻居向来和睦。我哥去世的消息刚公布，家人就遭了事。难道是李耀？你好，我是罗华，罗峰的弟弟。嗯，是的，有一件事想拜托你。李耀先生，不好了，罗峰的弟弟罗华已经是第一银行的第八大股东了。什么？怎么可能？韩夏国第一银行的股东大多是国家机关和重要特权组织，罗华一个毛头小子。就算继承了数百亿资产，也不可能成为第一银行的第八大股东。这这是真的。现在他和他的家属受到韩夏国特殊部门的重点保护，我们的人根本没办法动手。可恶！可恶！那那我们现在滚！一群废物！哟，这个罗华看起来也不是省油的灯。斗不过他哥哥，还不先斗不过他？罗家。三个月，我总算出来了。这里是死亡考核任务成功。啊目前一切正常，推算下次开启时间时。啊啊！警报！啊、是是通报开启了。
是你吗？是我，爸。小峰，小峰，你没死，爸，太好了。对不起，我是被困在一个地方，刚刚才出来。我现在在南美这边，再过几个小时就能到家了。好，好，别急，你的事情更重要。爸，你还好吗？罗洪格先生，您不要激动。还好，家里都还好。你回来，一切都好。我很快回来。爸，我联系到劳罗巴那边最先进的医疗机构，他们可以。小峰，小峰他回来。在九号古文明遗迹内待了一年零三个月，是不是？你发现这九号古文明遗迹的一些奥秘了？极限武馆和馆主待我不薄。九号古文明遗迹除了陨墨星的秘密不能透露，其他的我不能隐瞒。我是因为脑域阔度比较高，所以触动了一个特殊的死亡任务。死亡任务，奖励应该跟其他战神有区别吧？有区别的。我不但得到了一套黑神套装，还得到了一套精神念师的修炼方法。哦，可惜馆主是武者，不是精神念师，而且是武道境界极高的武者，是绝不可能再浪费时间修炼精神念力的。这套遁天秘籍，就算我有心献给馆主，对他也没有太大意义。罗峰果然没说出遗迹内的事。主人，已经五万年了。已经五万年联系不到你了，馆主，这是我在遗迹内获得的黑神套装。好，罗峰，快回家看望家人吧。
了恪守诺言，我不得不向馆主隐居九号古文明中水晶人这段经历。工具成人。他在删除我手表内的信息。抱歉，汉语。为了防止信息泄露，请允许我删除你手表内有关本次试炼的所有讯息。同时，你离开之后也请务必保密。你是什么人？我是这座遗迹的控制核心智脑。你们的文字、文化变迁以及历史，全部都在我的监测当中。为了让你能接受，我以人体模样和你能听懂的语言跟你交谈。智脑，我记得馆主用来运行战神功的也是一颗智脑，但是那颗智脑根本无法和这个水晶人相比。这水晶人拥有的智慧，我甚至能感觉到他身上一丝人的情绪。你们人类的科技还在初始状态，我能轻易破译你们的讯息，所以当你启动死亡考核任务时。我就已经知道了你的一切，之后的每一步都是我在引导你。精英学徒罗峰，你的死亡考核任务正式启动。原来是你，罗峰，你是五千年来第一个启动死亡考核任务，并成功通过的人。现在，我将授予你陨墨星人的身份，并给予你奖励。陨墨星。陨墨星是宇宙中的一处神秘之地。早在地球的远古时代，陨墨星就在这里建造了这座古文明遗迹。观察地球，筛选精英，进入陨墨星。可惜，我现在已经无法联系陨墨星了。为什么？要么是陨墨星忘记了我，要么就是陨墨星不复存在了。但你的考核依然有效，这些是你的奖励。第一件，你们地球人称为黑神套装；第二件是辅助光脑，除了拥有你们通讯手表的一切功能外，还有诸多其他功能。第三件是掌控师攻击之法——遁天。掌控师，宇宙中关于精神念师的流派有系统的划分，掌控师就是其中一种。用你们地球人的话说，就是控物型精神念师。看来宇宙中早就形成了很完美的修炼系统。这本遁天也与你有缘，它就是与你那件念力武器相匹配的专属秘籍。遁天梭，你过去不懂使用遁天梭，请将其当普通飞刀使用，真是侮辱了这件武器。馆、嗯、主说的不错，遁天梭确实是无价之宝。想不到连馆长也没能得到遁天梭专属秘籍，竟到了我的手中。最后一件，就是进入陨墨星的令牌千年来第一位陨魔星成员，虽然你不可能进入陨魔星了，但我还是希望你能超越地球上所有的强者，将来踏入宇宙，重现陨魔星的辉煌。我会努力。宇宙中的强者也有实力划分，所谓学徒级，用你们地球人的说法就是不入流，普通大众。普
通大众，不入流。学徒级一共分为九阶，一阶相当于你们的初级战士，九阶就是高等战士。在茫茫宇宙中，这一层次统称为学徒。学徒级之上就是行星级，能够达到行星级，在宇宙中勉强混个温饱。行星级也分为九阶，你们所谓的超越战神，大多是行星级一二阶的水准。超越战神在宇宙中只能混个温饱。那红和雷神呢？他们的级别是多少？红是行星六阶，雷神是行星七阶。红的实力不是在雷神之上吗？我说的级别是指基因元能和身体素质，在这方面，红确实稍逊于雷神。但左右战斗胜负的因素不止这些，红还拥有自己的领域。我的资料库中还没有谁能在行星级阶段就能领悟领域的。红虽然只有行星六阶，但他的实力可以说是行星级无敌。看来我想超越馆主是遥遥无期了。不，洛风，你经过这一年多的修炼和考核，随时可以突破到行星级。突破的要诀我已经留在辅助光脑内，突破后继续对遁天秘籍努力研读修炼，超越行星级也是有希望的。还有行星级之上的级别。有，在行星级之上就是恒星级，同样分为九阶；而在恒星级之上就是宇宙级，达到宇宙级才算真正进入宇宙强者的行星。恒星，宇宙，努力吧，罗峰，恒星级你是有希望的。如果运气极好遇到名师，你还有一线希望成为宇宙级。你这哪里是鼓励？分明是在打击我。地球是你的家乡，好好努力。要是有一天地球被宇宙中的强者盯上，希望你也能保护它。通道已经开启，你可以回家了。陨墨星的秘密，还请保密。回家。<笑>